Amigos, soy Jaime Núñez, a nombre de Paola Rojas, aquí la información. Resumen informativo. Donald Trump amenazó con cerrar toda la frontera con México, incluyendo los intercambios comerciales y el asunto de los migrantes se sale de control. En Tijuana, decenas de migrantes caminaron hasta el puerto fronterizo del Chaparral, donde se manifestaron por las condiciones en las que se encuentran. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó invertir el orden de los colores de la bandera presidencial. Ahora estarán en este orden, verde en la parte superior, luego blanco y al último el rojo. Diputados de oposición criticaron que en campaña Andrés Manuel López Obrador aseguró castigar la corrupción y a días de asumir la presidencia, desista de ello. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, aseguró que los casos de corrupción deben continuar en el próximo sexenio. Rafael Moreno Valle fue nombrado coordinador del PAN en el Senado de la República, sin el consenso de toda la bancada. Ahí mismo en el Senado fue aprobada, en lo general, la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que crea la figura de superdelegados y reacomoda también las funciones de varias secretarías. Luis Felipe Puente, quien era, estaba al frente de la Coordinación de Protección Civil, ahora ocupará la misma dependencia, pero en el Estado de México. En el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se analiza la salida de Juan Díaz de la Torre y el posible nombramiento de un presidente interino, lo que daría paso a la elección de una nueva dirigencia. En los mercados, en Estados Unidos no hubo actividad financiera, fue el día feriado del Día de Acción de Gracias. En México la bolsa pierde 0.55%, el dólar cierra en 19.75 la compra, 20.60 la venta. La Vuelta al Mundo y en el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, Día de Azueto, millones de personas se reúnen para cenar con familiares y amigos, también para dar gracias por lo recibido durante el año. Como es costumbre, en Nueva York se realizó el tradicional desfile de la cadena Macy's. El expresidente Barack Obama ayudó a un grupo de voluntarios de un banco de alimentos de Chicago. Llegó de manera sorpresiva. Hasta aquí con la información, nos despedimos y nos vemos la próxima. En nombre de Paula Rojas, se despide Jaime Núñez. 